ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் மை டெல்லி குக்கிங் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் நான் வந்து அல்ட்ராவெட் கிரைண்டர் புதுசாக வாங்கியிருக்கேன் ஸோ அதோட அன்பாக்சிங் வீடியோ ரெவ்யூ அண்ட் ஃபஸ்ட் டைம் டெமோ அது எல்லாமே பார்க்க போகிறேன் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா எல்கி அல்ட்ரா கிரைண்ட் பிளஸ் கோல்டு ரெண்டு லிட்டர் கெப்பாசிட்டி உள்ளதை வாங்கியிருக்கிறேன் எம்ஆர்பி வந்து செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆனால் இதை எப்படி நான் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு வாங்கினேன் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த வீடியோக்குள்ளே நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ மறக்காமல் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் நம்ம வந்து இது அன்பாக்சிங் வீடியோவை நம்ம பார்த்துடலாம் இதை நான் வந்து அமேசான் டாட் இனில் தான் வாங்கினேன் ஸோ அமேசான் டாட் இனில் பார்த்தீங்கன்னா தேவைப்பட்டிங் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒயிட் அண்ட் பர்பிள் கலரில் ரொம்ப பார்க்கவே அட்டகாசமாக இது இருந்தது தூக்குறதுக்கு ஆஸ் அ ஹோல் கொஞ்சம் வெயிட்டாக தான் இருந்தது நான் வந்து நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி கடைசியாக தான் நான் வந்து அல்ட்ரா வெட் கிரைண்டர் சூஸ் பண்ணேன் மித்த எல்லா வெட் கிரைண்டர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ரைஸ் வந்து இதை விட கம்மியாக இருந்தாலுமே இது அளவுக்கு ரெப்பிடேஷன் இல்லை இதுக்கு வந்து ஹீட்டிங் வந்து கம்மியாக இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க அதே சமயம் இதோட வாரண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் வாரண்டி கீழே வச்சுட்டு இல்லை வேறு ஏதாவது இடத்துல வச்சுட்டு திருப்பி திருப்பி தூக்கி தூக்கி வைக்கணும்னா இது எந்த அளவுக்கு கரெக்டாக வரும்னு எனக்கு தெரியல ஒரே பிளேஸில் வச்சு அப்படியே யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் இது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இது ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பவர்ஃபுல் மோட்டர் நான் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி வாட்ஸ் உள்ளதாக வாங்கியிருக்கேன் ரெண்டுலேருந்து நாலு பேர் இருக்க ஃபேமிலி அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்டி வாட்ஸ் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் ரெண்டாவது இதில் ரொம்ப முக்கியமாக நான் பார்த்தது இந்த கொனிக்கல் ஸ்டோன்ஸ் தான் எல்லா வெட் கிரைண்டர்லேயும் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் வந்து நார்மல் ரவுண்ட் ஸ்டோன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பேட்டட்டட் கோனிக்கல் ஸ்டோன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் மாவு சீக்கிரமாக அரைக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து மாவு வந்து சூடேறாது எவ்வளோ கலவு மாவு சூடேறாமல் இருக்கோ அவ்வளோ கலவு உங்களுக்கு இட்லியோ தோசையோ வந்து சீக்கிரம் மாவு புளிக்காமையும் இருக்கும் நல்ல சாஃப்டாகவும் வரும் ரைஸ் கிரைண்டிங் வந்து எனக்கு ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸில் முடிஞ்சிருச்சு தால் கிரைண்டிங்கும் அதே மாதிரி ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி மினிட்ஸில் முடிஞ்சிருச்சு கெப்பாசிட்டி நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் ரெண்டு லிட்ரு மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் கிரேட் பிளாஸ்டிக் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க மேலே உள்ளே இருக்க பாடி வந்து ஏஐஎஸ்ஐ த்ரீ நோட் ஃபோர் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால சீக்கிரமாக வந்து இது வந்து ரஸ்ட் ஆகாது அப்படிங்கிறதையும் அவங்க சொல்கிறாங்க ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் கிரேட் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஃபுட்ஸ்க்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுற ஒரு குவாலிட்டியை தான் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாவது வந்து நான் ரொம்ப முக்கியமாக இதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னா உள்ளே இருக்க கல் வந்து நல்லா கருப்பாக இருக்குது பொதுவாகவே வந்து பெரியவங்களெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா சொல்லுவாங்க நல்ல கருப்பு கல்லாக பார்த்து வாங்கணும் அப்போ தான் வந்து அது லைஃப் லாங்காக இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த கொஞ்ச நாள் ஆச்சுன்னா கல் வந்து உங்களுக்கு அரிஞ்சு விழுகாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது நல்லா ஒரு கருப்பு கல்லாக இருந்தது ஸோ கிரைண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறப்போ நீங்கள் கழுவெல்லாம் தேவையில்ல கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு சாப்பாடு அரிசியோ இல்லை இட்லி அரிசியோ ஊற வச்சுட்டு இந்த மாதிரி பிளெயின் கிரைண்டரில் போட்டு ஒரு டென் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நல்லா ஆட்டி எடுத்துடுங்க அது நல்லா ஆட்டின உடனே அதை அப்படியே கீழே ஊற்றிட்டு நல்லா கழுவி வச்சிட்டிங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பண்ண வேண்டிய ஒரே விஷயம் இவ்வளோ தான் இப்படி நம்ம அரைக்கிறதுனால கல்லில் ஏதாவது பிட்ஸ் இருந்ததுன்னா இல்லை துகள்கள் இருந்ததுன்னா அந்த மாவோட மாவாக அது கரைஞ்சி வந்துடும் பட் ஆக்சுவலி என்னென்னா இதில் அவ்வளோவா இல்லை ஒவ்வொரு கிரைண்டர்லாம் அப்படி கிரே கலரில் வரும் பட் இல்லை அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை கிரைண்டிங்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எனக்கு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நான் வந்து ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஊற வச்சுருந்தேன் அரிசியை இது ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ஸ்டார்ட் அண்ட் ஸ்டாப் பட்டன் அதே மாதிரி மேலே இருக்க அந்த பிளாஸ்டிக் மூடி பற்றி நான் சொல்லியே ஆகணும் ரொம்ப தெரிக்கும் நீங்கள் என்ன தான் வந்து மித்த கிரைண்டர்லலாம் முன்னாடி நான் வந்து பட்டர்ஃப்ளை ரைனோ வச்சுருந்தேன் அவங்க என்ன தான் மூடி கொடுத்துருந்தாலும் அதில் ஓப்பன் ஸ்பேஸ் இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து கிரைண்டர் வந்து ஓடுறப்போ அந்த மாவெல்லாம் வெளியில் தெரிச்சுட்டே இருக்கும் பட் இதோட பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னா அந்த மாதிரி எதுவுமே தெரிக்கல எல்லாமே அந்த மூடிக்குள்ளேயே வந்து ஃபிட்
கிரைண்டர் ஆன்ல இருக்கிறப்பே அந்த மாவை வந்து அப்படியே வலிச்சு எடுத்துடுவேன் பட் இதில் வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டு அந்த ட்ரம்மோட எடுத்து நம்ம ஊற்றுற மாதிரி தான் இருக்கு பிகாஸ் நம்ம கை வந்து உள்ளே விடுறதுக்கு அந்த நடுவில் இருக்க அந்த பிளாஸ்டிக் திங் வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டர்பிங்காக இருக்கு ஸோ கையை உள்ளே விட்டு அந்த மாவை எடுக்கிறதுக்கு நமக்கு வசதியாகவே கிடையாது ஸோ அந்த ஃபுல்லாக ஆசிட்டிஸ் அந்த கல்லை தூக்கி தனியாக வச்சுட்டு அந்த ட்ரம்மையே எடுத்து நம்ம மாவு சாய்க்கிற மாதிரி தான் இருக்குது பட் ஆக்சுவலி என்னென்னா ட்ரம் வந்து ரொம்ப வெயிட்டே கிடையாது சுத்தமாக ட்ரம்மும் வெயிட்டும் இல்லை கல்லும் வந்து தூக்கவே முடியாது அப்படிங்கிற வெயிட்டெல்லாம் கிடையாது ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக தான் இருக்குது ஸோ அது ஒரு பெரிய கான்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் பட் ரெகுலராக நீங்கள் வந்து பழகிட்டீங்க கிரைண்டர் ஓட்டி அப்படியே தான் எடுப்பீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது அது ஒன்று தான் இதோட கான்னு நான் சொல்லுவேன் ப்ராஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் கிரைண்டிங் அதே மாதிரி நான் பொதுவாகவே கிரைண்டரில் பார்க்குற ஒரு பெரிய மிஸ்டேக் என்னென்னா வந்து சத்தம் கடக முடாதுன்னு சத்தம் வரும் பட் இது ஓடுறதே தெரியல அந்த அளவுக்கு சத்தமே சுத்தமாக கிடையாது செகண்டரி பார்த்தீங்கன்னா ட்ரம்மோட அளவு நான் ரெண்டு லிட்டர் தான் வாங்கியிருக்கேன் அப்படிங்கிறதுனால என்னால் அப்படியே வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே கூட வைக்க முடியும் நேச்சுரலி நம்ம வேறு ஒரு டப்பாவில் மூட்டி அது ஆக்டேட்டாக வச்சா தான் மாவு வந்து நல்லாயிருக்கும் பட் இன்கேஸ் ஒரு எமர்ஜென்சி உனால் மாவு வலிக்க முடியலன்னா நீங்கள் அதை அப்படியே எடுத்து கொண்டு போய் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் ஸோ அந்த அளவுக்கு காம்பேக்டான ஒரு ட்ரம்மை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மூடியை வந்து எடுத்து அப்படியே நீங்கள் ட்ரம் வெச்சுட்டுங்க <laughs> பாக்ஸில் வந்து அதெல்லாம் இருந்தது ஸோ நான் எல்லாமே வரும்னு நினச்சேன் பட் இல்லை இப்போ வந்து இது எப்படி நான் வந்து சீப்பாக வாங்கினேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் நான் வந்து கேஷ்கோர் ஆப் யூஸ் பண்ணேன் நிறைய பேர் வந்து கேஷ்கோர் ஆப் சொன்னப்போ நான் வந்து நிஜமாகவே நம்பவே இல்லை சரி எல்லோரும் சொல்கிறாங்களோ ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு பண்ணேன் ஸோ இந்த வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பர்சன்ட் கேஷ்பேக் இருந்தது ஸோ அதனால் எனக்கு டோட்டல் அதாவது நம்மளுக்கு டிஸ்கவுண்டட் ப்ரைஸ்லேருந்து எடுக்கல டோட்டல் ப்ரைஸ்லேருந்து எடுக்கிறாங்க ஸோ சிக்ஸ் தௌசண்ட் செவன் தௌசண்ட்லேருந்து அவங்களுக்கு சிக்ஸ் பர்சன்ட் ஆஃப்னால் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அதில் கம்மியாகிடுது அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஆக்ஸிஸ் பேங்க் ஐசிஐசிஐ பேங்க்லலாம் வந்து கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டுலலாம் வந்து நிறைய ஆஃபர் இருக்குது அது பே பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னா நீங்கள் வந்து அமேசான் பேயில் பே பண்ணணும் ஸோ அமேசான் பே பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கிரெடிட் கார்ட்லேயும் பே ஐசிஐ கிரெடிட் கார்டோ டெபிட் கார்டோ யூஸ் பண்ணி பே பண்ணிங்கன்னா சாலிடாக உங்களுக்கு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் வரைக்கும் கேஷ்பேக் வருது ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக டூ தௌசண்ட்லேருந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வரைக்கும் இதில் வந்து நீங்கள் சேவ் பண்ணலாம் கேஷ்கர் ஆப்போட டீட்டெயில்ஸ் அதே மாதிரி அமேசானில் இது வாங்கக்கூடிய அந்த லிங்க்கு எல்லாமே நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்குறேன் வேணும்னா நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் மேலே மேலே இந்த மாதிரி ரெவ்யூ வீடியோஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் எனக்கு சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்காக நான் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் ரிவ்யூ பண்ண போகிறேன் நன்றி மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை மறுபடியும் சந்திக்கிறேன்